向辉他知道孩子的事儿了。什么？向辉知道笑笑的身份了？刘火他妈也知道了。啊，妈，我该怎么办呢？我现在特别的害怕，我现在连手机都关机了。我不知道该怎么办，我不知道该怎么面对。我现在孩子，请我躲一躲，你就跟他们说我不在家啊。丫丫，躲得了初一，躲不过十五。他们就是现在走了，明天也一定会来的。纸里包不住火，我知道这一天一定会来的。对，你说的对，逃不掉了。该面对的总要面对的。是的，丫丫，你坐这儿。我去开门。啊，坐坐。谢谢。丫丫。妈。为什么不接我电话呢？想问你啊，小小是不是刘火的孩子
薛姨，薛姨，嗯，咱们到家了，你怎么了？哦，到家了啊！你先回去吧，我想一个人静一静。我陪着你吧。不用。先生，哎哎，这这，哎先生，找我那么急，什么事？怎么一脸心神不宁啊？家里的事情，修身齐家平天下，要齐家才能做大事。啊，是，我明白，都是一些小事，我可以解决的。咱们来谈谈正事吧，怎么了？两个人都是魂落魄，我怎么放心把这么大的项目交给你们？两个人，我不太明白。你很快就会明白的啦。刘火啊，恐怕你的公司不能再参与这么大的一个项目了。为什么？发生什么事了吗？这这这这这以前的问题，这是以前。比如你们公司的股东和雨琦小姐，跟从前过先生的关系。比如你们公司财务的报表啦，比如你们公司真正的实力啦，比如你们公司……哎，先生，我们都不是第一天认识的，这些事情你早就知道了，可是为什么突然间？不是突然的，以前到现在很长一段时间，在这个里面呢，我们知道你这公司很多事情。嗯、是向辉。不是某一个人的意见呢，是集团总部的意见。安先生，不需要解释。目前最要紧的，冷静下来，想一想怎么处理这件事。好，给我一个礼拜的时间，我好,好。不是一个礼拜。四十八小时。自从火哥娶了这毛丫丫，房间就这么乱。火哥，你这房间以前可是我收拾最干净的。宝。证书，我刘火和毛丫丫约法三章毛丫丫约法三章，在我俩结婚期间，毛丫丫必须对她宝宝的秘密守口如瓶。亲啊，啊，你下去
爱你，你从小到大，从来都没有骗过我，你怎么能这么忍心呢？骗我，猫丫丫，猫丫丫，我用我的一片真心去对你。你怎么可以这么的残忍，来杀害我？说话，方案呢？没有解决的方案吗？一个都没有吗？我们只有四十八小时。到底能够怎么解决？我们只有明天一天。如果明晚之前我们不能够解决项目的疑问的话，那我们公司就没有办法参与七星级酒店的项目。大家清楚了吗？回去吧。行了，您让我们安静一会儿吧。哎呀妈，这到底出什么事儿了呀？刘火他妈知道笑笑不是刘火的孩子，而且丫丫也承认了。什么？丫丫，早点睡吧，会没事的。其实现在，我好想陪在你身边。在一起这么多年，我都没发现你这么柔情似水了。都这个时候了，你还有心思去哄毛丫丫？刘火，你真行，我真佩服你。你明知道毛丫丫怀的是向辉的孩子。你为什么还要去娶她呀？你是为了气我吗？你是为了报复我吗？因为我爱她，我娶她，因为我爱她。你爱她？我们在一起七年的感情，你都说抛弃就抛弃了，你能在这么短短的时间内爱上一个怀着别人孩子的女人？干你什么事啊？到底干你什么事啊？你别告诉我这一切跟你都没关系。你为什么要跟向辉传谎
，我没有啊。我是去找过向辉，那是因为工作的事情。我希望七星级酒店项目，他不要再为难我们了。你自己做过什么？你自己心里知道。现在事情变成这样子，不就是你的目的吗？不是的。这件事你跟我没有关系，你知道吗？我现在看着你，觉得你好陌生。我以前认识的那个何雨琪早就不见了，现在在我眼前的是一个可怕的女人，事事处心积虑。那个善良的女孩早就消失了。你走吧，离我远远的。再也不想见到你。火哥，火哥，火哥，你怎么才回来呀、啊？雪妮把自己关在房间里，我怎么叫都不出来。干嘛，妈？你怎么了？妈，你这是……轩姨，你在里面干嘛呢？我都急死了。是别人的儿子，而我爱的是别人的孙子。哎，我真的没有办法接受，我崩溃了，我整个人都崩溃了。我，我下午回到家里面，我哭到我都没有眼泪了。我，我也不知道该怎么办，我就自己就写了这个离婚协议书。你跟猫丫丫能够做个了断，你们离婚吧，好吗小青，什么？住院了？你们在哪家医院啊？好，我马上过来。哎呀，徐阿姨，你可千万别出事儿啊！
看这次还能不能脱身。刘华，你妈在医院吗？在哪家？我们马上过来。你今天找我，是为了七星级酒店这个项目吗？你说是为了什么？刘华，我很对不起，我没有想到事情会闹得这么大。请你离我跟丫丫远一点好吗？既然你当初一走了之，现在就不要再回来纠缠孩子的事情。但是笑笑也是我的亲生骨肉，我想弥补我以前的过错。不要再来纠缠我们了。我妈已经为了笑笑的事情住院了，我的家被你弄得一团糟。你知道我现在最想做什么？我想狠狠地揍你一顿。我能理解你的心情，但我也是一名父亲。你没资格说这样的话。你扪心自问，你付出过什么？我再警告你一次。丫丫跟孩子远一点。哎，你来干什么呀？妈，不，薛姨，她怎么样了？你走吧，薛姨不想见你。好好看看，这是离婚协议书，是薛姨让我交给你的。毛丫丫。你怎么还有脸来医院呀、啊？哟，你哭了？也对呀、啊，怀着别人的孩子嫁给刘家，肯定会被婆婆骂得狗血淋头。知道我是干嘛来的吗？是刘火让我来照顾他妈妈的。哎呀，毛丫丫，你抢走了我最深爱和跟我共过患难的男人，我认为这可能就是你的报应。够了，何雨晴，你有什么资格来评判我的感情啊？我毛丫丫也真真切切的付出过，我没有糊弄任何人。我干嘛呀？我怎么不能来啊？薛姨现在一肚子火，正没出发呢。你这面对面的，不就是躺着中枪吗？你能做到骂不还口、打不还手吗？你要是做不到，脾气一上来，那不薛姨气得更生病了吗？你就听我的，你先走吧。薛姨现在正逼着火哥跟毛丫丫离婚。你去哪？这是小金给我的，你知道吗？这是我妈她自己写的，你也知道，我妈就有这个习惯。他就爱自己乱想。小青怎么把这个东西给你？他
看来你是知道了。其实小青给我的，你妈给我的都一样。我特别能够理解你妈，这是作为一位母亲的正常之举。你说，谁希望自己的儿子娶了媳妇，媳妇还怀了别人的孩子？你说谁能够接受？别说了，别再说下去了。我们不是说好了吗？我们要一起挺过去这个坎，谁也别放弃。可是如果我真的挺不下去了，我现在只要一听到声音，我就觉得他们在指责我，在议论我。我觉得我干了一件特别伤天害理的事，我对不起你。别这样想，那些人他们都不重要了，别管他们说什么，那都是你自己想的。现在最重要的只有我妈，只要我妈能够接受，我们就没事了。等他出院。等他出院，我们带着笑笑一起跟他说，他会接受的，他一定会接受的。我，我们不要再自欺欺人了。也许我们真的走不下去了，我们唯一的选择，可能就是离婚。你就那么想跟我离婚吗？不是已经说好了，我们要一起面对。你就那么想放弃我们的将来吗？我不会跟你离婚。你听好，我永远不会跟你离婚，不会。我就给你们最后的温情时刻，刘火，我等着你回到我身边。哎，向总，好久不见。大哥，你干嘛跟我这么客气啊？您现在可是成功人士，一鸣惊人一飞冲天，我当然得客气点吧。找我什么事儿？没什么事儿，大哥。我想说，丫丫，哎，您要是有什么发财的路子，咱俩可以好好聊聊，我绝对奉陪。丫丫就免谈吧。他现在烦着呢，你千万别给他添麻烦去了。我也知道他烦着呢，你放心，我绝对不可能给他添任何的麻烦。就是那孩子，你知，孩子怎么了？我我跟你说，向辉啊，无论是丫丫还是孩子，你都少惦记。我没惦记。大哥，你放心吧，真的，我绝对不可能惦记。那你想怎么着？我就是想看看那个孩子，我想抱抱他。做梦呢吧你？那孩子是丫丫和刘火的，少打主意。大哥。哎呦，你怎么不接电话呀，小辉？真急死人了！从昨天到现在都找不着人。丫丫，喂，画，你现在有空吗？啊，有。你在哪儿啊？来吧，说。刘总，我们商量了很久，还是没有想到解决的方法。嗯，你确定我们跟同建国有关系的几家公司的合约都终止了吗？都终止了，只是……只是什么？只是我们还得赔一大笔钱，这对公司来说无疑是雪上加霜。嗯，我知道，这就是我们最大的问题嘛，我们没有那么多钱。可这个问题又不是一天两天可以解决的，除非，除非什么？除非我们能得到银行的帮忙。嗯，对，找银行帮忙。Lisa， 赶紧帮我约几个关系比较好的银行负责人。可是刘总，我们公司之前跟银行接洽的都是与其姐。
不如。喂，雨琪姐，公司遇到大麻烦了。这个刘慧真是的，什么时候了还跟我较劲？喂，江行长，啊，是这样的，离婚协议书，刘火写的，不是，是他妈。他妈，话。现在，他妈已经知道，孩子不是我跟刘火的了，是何雨琪，还有向辉，一起策划的。向辉，难怪我这几天打他电话也不接，人也找不到，他怎么跟何以徐混一块了呀？哎呦，这个坏女人，有他准没好事儿。现在说什么都没有用啊！哎，对了，香辉有来找过你吗？他有说他想干什么？他是不是要跟我抢孩子啊？丫丫，都这种情况了，你还管他干嘛呀？现在最重要的是你和刘火，你俩在一起多不容易啊！哎，刘火呢？他现在什么态度啊？他也要离？没有，他没说。那不就得了？只要他不愿意，谁都没办法。可是，可是他妈现在恨死我了。这样情况的话，他肯定不会让我跟刘慧继续过下去的。我该怎么办、啊？呀呀呀呀！你听我说，你这婚千万不能离。你只要一离婚，向辉肯定过来跟你抢孩子。你说你一管姐有什么呀？你凭什么跟向辉抢呀？向辉他现在要有钱有钱，要有地位有地位的。他要是把你告上法庭呢？你说这法官会把孩子判给谁呀？你说的对，丫丫，你一定要坚持住，这婚千万不能离，啊！王杰，你把公司的财务报表再给我出一份，记住要结清所有违约金的。杨晨，把公司可以拿出来抵押的资产清单再给我拉一份出来。Lisa， 帮我约几个银行经理，越多越好。刘总。不打算看一下吗？都什么时候了，还看什么？万一雨琪姐有什么好消息呢？是你，刘总。现在是公司生死存亡的危难之际，不管你们之间有什么感情纠葛，现在都应该排除万难，通力合作。真的是每一次想骂你，我都找不到理由。所以我是你的左膀右臂呀。那都不用去了，解决了。哥，你跟妈说，千万不要让向辉接近孩子。还有，如果向辉要来找你的话，你千万甭搭理他，听到没有？
都不知道该怎么办。以前我不知道该怎么办的时候，都是您帮我拿主意的。宝宝现在长得好可爱呀、啊，眼睛又大又圆。什么时候我把它带给您看？刘火他妈妈对宝宝也很好，我很感动。合作项目我已经极力促成了，你要怎么谢我啊？我已经跟财务说了，让他把你年底的股权分红提高为两倍。你觉得我做这一切都只是为了钱吗？你这是要去哪儿啊？去找安先生。那之后呢？你知不知道我现在好害怕？我好害怕我亏欠你，我好害怕你要我跟丫丫分开，跟你在一起。可是我很想让你回到我身边。